আমি কয়ে পায়ে হেঁটে যাবে দুইশো তেষট্টিটা ওষুধ ঔষধের গাছের সন্ধান পেলাম আর তোমার একটাও পাবো না তোমার ওষুধ করে আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়া থেকে এখানে সব ওষুধ কিনে বেড়াও হ্যাঁ ওষুধের গাছ সব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে ও চোখ আমার চোখ এক কয়েক পা হেঁটেছে এর মধ্যে তিনি বলছে আমি দুইশো তেষট্টিটা ওষুধের গাছ খুঁজে পেয়েছি আর পশু ওই খাতায় নোট করতেছে আমরা যাচ্ছি দেখার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি বৈচিত্র দেখতে হবে এবং সেখান থেকে উপদেশ হাসিল করতে হবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ <coughs> ইয়াহ <laughs> ইনফিল <laughs> فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم যাবত হামদ সালাহর বিলের জন্য এবং যাবত দরুদ সালাহ তার শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আলহামের জন্যে বর্তমানে সারা বিশ্বে পর্যটনের মৌসুম চলছে আজকে পর্যটনের আদবের উপরে কিছু কথা রাখা ভালো কোরআন হাদিসের আলোকে পর্যটন শিল্প মূলত যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ যদি তিনি সৃষ্টি জগৎকে সুন্দরভাবে না সাজাতেন তাহলে মানুষের দেখার কিছুই ছিল না এই পৃথিবীটাকে তিনি এবং চমৎকার করে সাজিয়েছেন জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে যারা তাকান তারা বুঝতে পারেন আমরা বলি পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি অথচ আমরা সৌদি আরবে গেলে দেখি পানির খবরই নেই রাজশাহীতে কোথায় পানি টের পায় না পদ্মা গেলে দেখি তো শুকিয়ে গেছে পানি যে এত বেশি সাগর গেলে টের পাওয়া যায় আমাদের কাছে ছোট্ট সাগর তার নাম বঙ্গোপসাগর এটা কিন্তু সাগর নয় এটা উপসাগর সেখানে গেলেই ভয়ে যান কাঁপে কত চওড়া আর সাগরে গেলে তো দেখেই হাঁটফেল করব ভয় তখনই বোঝা যায় আসলে পৃথিবীটা কত বড় এই বিশাল জলধি সেখান থেকে সৃষ্ট বাষ্প সেখান থেকে উত্থিত মেঘমালা আর সেখান থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা এই সৃষ্টি জগতে কেমন করে বাঁচিয়ে রেখেছে চিন্তাশীল মানুষ বিশেষ করে যারা বিজ্ঞানী তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন কোটি কোটি গ্যালন পানি আসমানে ভাসছে আমরা টেরই পাই না 
ফ্রি পানি পাচ্ছি ফ্রেশ পানি সমুদ্রের পানিতে এত লোনা যে তিক্ত এই তিক্ত পানি কে রিফাইন করে আকাশের মেঘে সঞ্চিত রাখে আবার মৌসুম ওয়াইজ সেটা নেমে আসে কোনো বৃষ্টির পানিকে কেউ তিতা খেয়েছেন কেউ তিতা খাননি বৃষ্টির পানি যাতে সুমিষ্ট এবং ফ্রেশ পানি পৃথিবীতে নাই একইভাবে ঝর্ণার পানি বের হচ্ছে পাহাড় ফেটে মাটির উপর দিয়ে বের হয়ে চলে আসতেছে অথচ এই পানিতে কোনো ময়লা নাই দুর্গন্ধ নাই কি করে হয় সব কিছুর মধ্যে চিন্তার বিষয় রয়েছে পৃথিবীর কোথাও পানি নেই গাছের মাথায় পানি আমাদের ছেলেরা কুইজ দেয় তার অর্থ ডাব গাছ গাছের মাথায় পানি কিন্তু ওই ডাবের পানি আর হিমালয়ের পানি কি সমান পৃথিবীর কোথাও পানি নেই সেটা আমরা যান পাহাড়ের উপরে পানি পাহাড়ে আল্লাহ পানি সঞ্চিত রেখেছেন বর্তমান পৃথিবীতে যত বড় বড় পর্বতমালা আছে সমস্ত পর্বতমালার মাথায় পাহাড় বরফ আছে এই বরফ এখন নাকি গলতে শুরু করেছে এই বরফ গলি আমাদের পানির উৎস অথচ এই পানিগুলো আল্লাহ রেখে দিয়েছেন পাহাড়ের মাথায় পানিগুলো আল্লাহ রেখেছেন মেঘের মধ্যে বায়ু দিয়ে সেগুলো সঞ্চালিত করা হয় তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই দেশে গিয়ে সেই দৃষ্টি বর্ষিত হয় এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আমরা সেদিকে যাব না পর্যটক যারা আজকের যুগের পর্যটকদের বড় কাজ হচ্ছে সেলফি তোলা আর মোবাইলে যত ধরনের ছবি নেওয়া সম্ভব ফলে এদের চিন্তার চক্ষু বন্ধ হয়ে যায় অন্যের চোখ দিয়ে মোবাইলের চোখ দিয়ে এরা আল্লাহ পর্যটন শিল্প পর্যবেক্ষণ করে ফলে এরা যতটুকু জ্ঞান নিয়ে জঙ্গলে যায় তার চেয়ে মূর্খ হয়ে ফিরে আসে করণীয় কি আসেন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করি আল্লাহ বলছেন কোথায় মক্কায় মক্কার জালেমরা যখন অস্বীকার করল নবুয়তে মোহাম্মদিকে তখন আল্লাহ বাক এক একে আয়াত নাজিল করেছেন একটি আয়াত হচ্ছে এই বল হে মোহাম্মদ তুমি তোমার গোত্রের লোকদেরকে বলে দাও সিরু ফিল তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করো আন্দ্রু কাইফে বাদাল খান কিভাবে সৃষ্টির সূচনা হয়েছে তোমরা দেখো সুম্মার সুম্মাহ ইউন সি ও নাস আতাল আখের এরপরে আল্লাহ পাক পুনরায় সৃষ্টি করবেন নতুন সৃষ্টি ইন আল্লাহ আল্লাহ কুল্লে সহিদ পদি আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সর্বশক্তিমান ওরা বলত আয়োজা কুন্না আয়োজা মেতনা বা কুন্না তোরা বেঞ্জালাইদ আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা তোরাব হয়ে যাব মাটি হয়ে যাব সেখান থেকে পুনরায় আবার পুনর্জীবিত হব দালিকা রাজম বাইদ পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দূরবর্তী বিষয় এটা হতেই পারে না বিশ্বাসে কুলায় না ওই জন্য আল্লাহ পাক এই আয়ত্তে নাজির করলেন তোর দেখো কিভাবে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সূচনা করেছেন আচ্ছা বলো তো মানুষ তুমি যখন পৃথিবীতে আসনি তার আগে তুমি কি ছিলে কেউ বলতে পারবে না কিছুই ছিল না আল্লাহ তাল ইনসানি হেই নমিনাদ দাহারে লামিয়া কোন সেই আমাদের কুর এ মানুষ তোমার জীবনের উপরে এমন একটা সময় চলে গেছে যখন তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না এগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম প্রতি জুমার ফজরে সুরের সাজদা এবং সুরের দেহার পড়তেন কারণ তার যারা মুসল্লি ছিলেন তারা ছিলেন আরবি ভাষী এগুলো বলে তিনি নসিহাত করতেন এ মানুষ চিন্তা করো তুমি কি ছিলে এখন হয়েছ কাফের মর্শেক মুনাফে কত কি হয়েছ কিন্তু আসলে তুমি যে কিছুই ছিলে না কে সেই অনস্তিত্ব থেকে তোমাকে অস্তিত্ব বহন করলেন কে তোমাকে সে দুর্বল শিশু থেকে শক্তিশালী যুবকে পরিণত করলেন 
কে আবার তোমার যৌবন করে নিয়ে তোমাকে বার্ধক্যের রূপান্তরে দিয়ে করলেন এখন তুমি আশি বছর বয়সের বিছানা পড়ে আসছো একটা বোঝা হে সন্তানদের কাছে অথচ ভালো ভালো খাচ্ছ শক্তি বাড়ছে না কে এই শক্তি দানের মালিক কে এ দুর্বলতা আনার মালিক কে রোগ দানের মালিক কে আরোগ্য দানের মালিক এ মানুষ তুমি চিন্তা করো এই চিন্তাশীলতা সৃষ্টি করার জন্যই কিন্তু আয়াতগুলি এমনিকে একটা একটা নাজিল হয়েছে বল তুমি বলে দাও ওদেরকে দেখে আসো সিরু ফিল দেখো পৃথিবীর অন্য এলাকাতে কীভাবে আল্লাহবাক সৃষ্টির সূচনা করেছেন আমাদের ছেলেরা কালকে সুন্দরবন ঘুরে এল ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ওই এখনও না বলো হেবজ বিভাগের ছাত্র ছয় আট নয় দশ বছরের বাচ্চা সব ওরাদের সব কিছুই বুঝবে না কিন্তু সৃষ্টির বিশাল সবুজের সমারোহ পাশেই বিশাল জলধি বঙ্গোপসাগরের পানির চেহারা পশুর নদীর ঘোলা পানি তার সাইডে আবার শাখা নদীর অত্যন্ত ফ্রেশ চমৎকার সবুজ পানি অর্থাৎ ওখানে অত্যন্ত গভীর মূল পশুর নদীর পানি অগভীর এই জন্য ওটা ঘোলা আর পাশের শাখা নদীর পানি অত্যন্ত গভীর তাই ওখানে পানি ফর্সা চমৎকার ওনাদের খাই যেখানে পানি যত গভীর সেখানে পানি তত স্বচ্ছ আর যেখানে পানি যত কম অগভীর সেখানে পানি তত ঘোলা যারা আমরা হাতিয়া সফরে গেছিলাম দু বছর আগে তারা সবাই চাঁদপুর হয়ে কিন্তু গেছিলাম চাঁদপুরে কি দেখার চোখ দিয়ে দেখলে অনেকে দেখেছেন যে ওখানে মেঘনা এবং পদ্মার মেলন স্থল মেঘনার পানি ঘোলা পদ্মার পানি ফ্রেশ দুটো নদী একসঙ্গে মিলেছে কার কারণে কারোর মধ্যে ঢুকে পড়ছে না কে এই মাঝখানে পর্দা সৃষ্টি করলো বায়নহামা বারজাহুল্লাহ ইয়াবিয়ান আল্লাহ সুলাহ রহমানে বলছেন আমি দুটি নদীর মাঝখান দিয়ে এমন পর্দা সৃষ্টি করে দিয়েছি যে এক পাশে পানি আর এক পাশে যাওয়ার অবাধ্যতা করে না কেন করে না তাহলে নিশ্চয় বুঝতে হবে আপনার পানির মধ্যেও জীবন আছে সে জীবন আপনি বুঝতে পারেন না ওরা কখনোই আল্লাহর অবাধ্য হয় না এক পাশের পানি লোনা আর এক পাশের পানি মিঠা পদ্মা ইলিশ হয় সুন্দর কিন্তু মিঠা পাতে নাই এই যে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কৌশল এগুলো যারা চিন্তা করে তারাই মূলত পর্যটক গেলাম নিঝুম দ্বীপে নামটা নিঝুম শুনলে এমনি ভয় লাগে সম্ভবত সেখানে মানুষজন কিচ্ছু নাই কিন্তু না আসলে নিঝুম দ্বীপ নিঃসন্দেহে এ কারণে যে সেখানে মানুষজন যাতায়াত করা খুবই কষ্ট দেয় যায় না এই আধুনিক সভ্যতার যুগেও সেখানে হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র পাকা বাড়ি দেখলাম তো সরকারি রিসোর্ট একটা মসজিদ হয়েছে বিদেশি টাকায় আর সব গরিব মানুষের শুধু সারাদিন মাছ ধরা আর মাছ বেচা এটাই তাদের কাজ নিঝুম দ্বীপ অথচ সেখানে মানুষ আছে তারা নিঝুম নয় আলহামদুলিল্লাহ সেখানে গিয়েও দেখলাম সারাতুর রসুলের পাঠক আছে আর তাহারিকের ভক্ত আছে আমাদেরকে নাম চিনেই মানুষ চিনে ফেলল যা আমরা কোনো কল্পনাই করে নেই নিঝুম হতে পারে কিন্তু আল্লাহর বাণী সেখানে চলে গেছে সেখানকার পরিবেশ এক ধরনের হাতিয়া শহরের পরিবেশ এক ধরনের ঢাকা শহরের পরিবেশ এক ধরনের রাজশাহীর পরিবেশ এক ধরনের একই দেশ একই ভাষাভাষী মানুষ সিলেটের পরিবেশ আরেক ধরনের এমনকি ভাষাগত তারতম্য অনেকটা বুঝতে পারা যায় সিলেটে গিয়ে যদি আপনি ঝগড়া করেন কারোর সাথে তাহলে যখন লোকাল ভাষায় কথা বলবে আপনার ক্ষমতা নেই বুঝতে পারা যাবে লোকটা কী বলছে এবং গাল দিচ্ছে না প্রশংসা করছে বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ যখন এটা যখন ভদ্র ভাষায় কথা বলবে তখন বোঝা যাবে জাতীয় সংসদ যখন সিলেটি এমপি আর রাষ্ট্রের এমপি ঝগড়া লাগায় তখনই বোঝা যায় কে কোন দেশের কি ভাষায় কথা বলছে এই যে পার্থক্য অথবা সবাই কিন্তু বলছে আমার বাঙালি আল্লাহ বাঘের এই পার্থক্য এটা সূচিত করেছেন কিন্তু আল্লাহ মানুষ বুঝতে পারে না এমন আয়াতেহি ইখতিলাফুল্লাইল অন্যহারে আল ইখতিলাফ আলসিনাত ও আলু আলিকুম 
আল্লাহ পাকের নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জবান অর্থাৎ ভাষা এবং রঙের পার্থক্য করে দিয়েছেন আজকে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবার থেকে হ্যারি আর মেগান বেরিয়ে আসলে কেন খবর রাখেন মেগান বলছে আমি কালো তাই আমাকে সবাই ঘিরি না করে তাই একসময় আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম তাই সেই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমি আজকে রাজ পরিবার থেকে বেরিয়ে এসছি আসল তত্ত্ব এখন বেরিয়ে আসছে তাদের মধ্যে বর্ণবাদের যে হিংস্রতা যারা তাদের যে সমস্ত মিডিয়া রয়েছে সারা একদিন গোপন রাখছিল এখন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে সভ্য কত তাদের সভ্যতার বড়াই আজকে আমেরিকায় যে নিকৃষ্ট বর্ণবাদ যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব অথচ এই সব কিছুই সব সমান করে দিয়েছে ইসলাম আসার পরে লা ফদ্দ আলী আরা বিজ্ঞিন আলা হাজামিগিন ওলা আলী হাজামিগিন আলা আরা বিজ্ঞিন একটি ঘোষণাই বিশ্ব জগৎকে দেখিয়ে দিয়েছে ইসলাম কি চমৎকার একটা দিন নিয়ে এসেছে যে ইসলামের নবীর এক পাশে আবু বকর কোরাইশি ওমর কোরাইশি আর এক পাশে বেলাল হাবসি সোহেব রুমি সালমান ফারেসি চিন্তা করছেন কে কোথাকার লোক আবকার বিশ্বের সেরা বংশ কোরাইশ তার পাশেই পারস্যের অগ্নিপাশক সালমান ফারেসি তার পাশেই সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কৃতদাস বেলাল হাবসি এগুলো কেবল ইসলামের জন্যই সম্ভব হয়েছে অন্য কোন ধর্ম বর্ণ তন্ত্র মন্ত্র পৃথিবীতে নাই যারা মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করাতে পারে আর এটাই বলেছেন আল্লাহ ইকবাল আগে আইনে লড়াই গর বক্ত নামাজ কেবলা রো হো কে জমিন বুস হুইয়ে কোহ মে হেজাজ এক হি সব মে খড়ে হুইয়ে মাহমুদ আয়াজ না কই বন্দা রহা না কই বন্দা নেওয়াজ হে মানুষ দেখো তাকিয়ে যখনই সালাতের আজান হয়ে যাচ্ছে তখনই মুসলমানরা কেবলমুখী হয়ে শেষ দেয় লুটিয়ে পড়ছে সুলতান মাহমুদ এবং তার গোলাম আয়াজ পাশাপাশি কাতারে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ নেই সেখানে কোনো রাজা এবং প্রজার বিভেদ দেখতে চাইলে দেখো মুসলমানদের সালাতের জামাতের দিকে এ দৃশ্য কেবল ইসলামে দেখিয়েছে পৃথিবীকে কেউ দেখাতে পারে নাই আর এখানে ইসলামের বিজয় আর এই আদর্শিক বিজয়কে ঠেকানোর জন্যে পুরা ইহুদি খ্রিস্টান কুফরি বিশ্ব আদা জল খেয়ে লেগেছে মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানকে ধ্বংস করতে গেলে আগে কোরআনকে ধ্বংস করতে হবে তার আদর্শকে ধ্বংস করতে হবে হাদিসকে ধ্বংস করতে হবে কতজনকে ধ্বংস করবে ফিলিস্তিনের দৈনিক বোমা পড়ছে সেখানেও দুই হাজার পাঁচ সালে একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে ছিল চল্লিশ হাজার বাচ্চা হাফেজ হয়ে গেছে ওনার আলহামদুলিল্লাহ ছোট্ট একটা দেশ নির্যাতিত নিপীড়িত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারাগারের মধ্যে বসবাস করে এই মানুষগুলা তারা তাদের সন্তানদের কোরআনের শিক্ষা দিচ্ছে আমি বাবা আমি মরবো আমার বাচ্চার বুকে যেন কোরআন থাকে যদি ফিলিস্তিনের মতো ছোট্ট জায়গাতে দু হাজার পাঁচ সালে সেই সময় হিসাবে চল্লিশ হাজার হাফ হাজার কোরআন থাকতে পারে তো তোমার কয়টা বোমা মারবে কিছুই করতে পারবো না ইসলামের এই বিজয়কে ঠেকানোর ক্ষমতা কারোরই নাই শুধু চিন্তাশীল মানুষের প্রয়োজন ওই জন্য আল্লাহ পাক বললেন হে মোহাম্মদ তুমি তোমার কমকে বলো সিরু ফিলার পৃথিবীতে ঘুরে দেখো না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন চলে যান সুন্দরবনে আমাদের কাশি নিকটতম প্রতিবেশী সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় গুণ এই এটা হলো বাংলাদেশের সেফগার্ড বঙ্গোপাসাগরে যখন ঝড় ওঠে ঘূর্ণিবায়ু ওঠে আমরা তো সবসময় ভয়ে থাকি কি হয় কি হয় গত রাম খান হলো দু হাজার নয় সালে আয়লা হলো একটা ব্যাপারটা আসছেই এই বিশাল হামলা প্রথম ধাক্কা লাগে সুন্দরবনের গায়ে আল্লাহবাগ সুন্দরবনকে সাগরের কুলে সেট করে দিয়েছেন যাতে আমার বাংলাদেশের বান্দারা যেন ওই ঝড়ে উড়িয়ে ধ্বংস না হয়ে যায় হে সুন্দরবন তুমি ঠেকাও আমার বান্দাদেরকে ঝড়ের গতি ওখানে শেষ হয়ে যায় অথবা অল্প যা কিছু থাকে তাই একটু আমাদেরকে বাতাস লাগে তারে চটে ভয় অস্থির 
এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর সতর্ক সংখ্যা দিতেই থাকে তাই না এত সতর্কতা কীভাবে আসে যদি আল্লাহ পাক চাইতেন কোথায় ধ্বংসিত সতর্কতা লাগতো না তার আগে তো বিষয় খবর হয়ে যেত সুন্দরবন বাংলাদেশের জন্য সেফ গার্ড নিরাপত্তা বহ দুই নম্বর সুন্দরবনে আছে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যা পৃথিবীর কোথাও নয় শিকড় থেকে গাছ হয় শিকড় থেকে গাছ হয় যে সমস্ত গাছ গুড়ির উপরে নির্ভরশীল গাছ পড়ে গেল গুড়ি চলে গেল গাছ শেষ আম গাছ পড়ে গেল শেষ নারকেল গাছ পড়ে গেল শেষ কিন্তু না সুন্দরবনের গাছ যদি পড়েও যা আপনি কেটেও ফেলে দেন শিকড় থেকে আরেকটা গাছ জন্ম হবে ওই প্রচণ্ড লোনা পানিতে গাছ জন্ম নিয়ে হয়তো প্রশ্নই ওঠে না অথচ জন্ম নেয় এবং শিকড় থেকে আরেকটা গাছ হয় একে বলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এটা বাংলাদেশের জন্য একটা আল্লাহ পাকের বিশেষ সৃষ্টি যা বলা যায় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা অতুলনীয় সৃষ্টি তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সুন্দরবনের যে সুন্দরবনে অক্সিজেনের খনি এমনকি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা ওদের তো আমি কোনো সভ্য রাষ্ট্র বলি না বাংলাদেশের দুর্বল রাষ্ট্র তো চাপ সৃষ্টি করেছিল যে তোমরা সুন্দরবন রাখো অক্সিজেনগুলো আমাদের দাও ধন্যবাদ সে সরকারকে সরকার বলে না বাবা ওটা দেবো না অক্সিজেন গেলে তো আমার বাংলাদেশের লোক না খেয়ে মরবে আমরা যেটা খাই টানি আর কি নিঃশ্বাস এটা হলো অক্সিজেন যেটা ছাড়ি এটা কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা ছাড়ি ওটা বিষ যেটা খাই ওটা খাদ্য এই খাওয়া যদি বন্ধ হয়ে যেত সব একসাথে মরে যাবো না আর একটা হলো আমাজন ব্রাজিল যে বিশাল বনাঞ্চল এই বন যদি না থাকে নিয়ম হলো প্রতি রাষ্ট্রের সিকিভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত বাংলাদেশের আমরা মানুষ এত ভালো যে এখন দশ পার্সেন্ট এসে দাঁড়িয়েছে নাকি শুনছি এত বন জঙ্গল কেটে ফেলছে আমরা আর যারা বন রক্ষক তারা বন খেকো সরকারি যত কর্মকর্তা বনে যায় আর যারা এই ওই বন রক্ষার মন্ত্রী হয় এই একবার এ টু জেড স্বচ্ছ অথচ সুন্দর সুন্দর কথা বলে ভাউচার সব ঠিক আছে ধরার কোনো ক্ষমতা আপনার নাই বালেশ কাণ্ড এ দেশেই হয় অনেক কিছু গল্প পত্রিকা আমরা শুনি আল্লাহ পাক ভালো জানে তো এটা তো বাস্তব সুন্দরবন গেলে এখন গাছ খুব একটা পাওয়া যায় না প্রায় সব খালি হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে একটা শয়তান থাকে না এই শয়তান সবসময় এগুলি করে তবে কালকে রিপোর্ট পেলাম ছেলের কাছে যে এখন সুন্দরবনের চেহারা আগের চেয়ে তো অনেক সুন্দর হয়েছে আর কারণ কি জানো এই করোনার ভয়ে সরকার নিষেধ করে দিয়েছে যাওয়ার জন্য এই নিষেধ করাতে লাভ হয়েছে গাছগুলো তার নিজস্ব রূপে দাঁড়িয়ে গেছে ফলে এখন সৌন্দর্য চেহারা সত্যি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে আমরা এই সৌন্দর্য আজীবন থাকলে এটি কামনা করব এর জন্য কড়া প্রশাসন দরকার কিন্তু সেটা তো হবে না কোনো দিনও কড়া প্রশাসন বাংলাদেশে ভাগ্য হবে না যতদিন দেশে গণতন্ত্র আছে মানে দলতন্ত্র আছে দলের নেতাদের খুশি করাটাই দলের নেতাদের মৌল কাজ আর দল নেতারা কখনো ভালো মানুষ হয় না ইল্লা মাস আল্লাহ ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকে এখানে যতদিন আছে কিন্তু তারা কিছু করতে পারে না ভালো মানুষগুলো নিরীহ দুষ্ট মানুষের জয়যাত্রা সব জায়গায় যার ফলে সুন্দরবন আজকে মরমর অবস্থা যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে ঠিক বেনা বেশি দিন অক্সিজেন যদি চলে যায় যদি লুট লুট করে নিয়ে নেয় বিদেশিরা তাহলে আমরা নিঘাত শেষ হয়ে যাব একইভাবে যদি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ওই পানি জোয়ার উঠে পুরা উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে বৈজ্ঞানিকরা এখনই ভবিষ্যৎবাণী করছেন দু হাজার পঞ্চাশ সালের দিকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সিকি ভাগ পানির তলে তলিয়ে যাবে কারণ তো ওইটাই আমাদের অপরাধে আমাদের পাপে আমরা মরব এই সঙ্গে এখন নতুন একটা ফেতনা যোগ হয়েছে আমরা যত পলিথিন ফেলি এই পলিথিন এত জমা জমেছে সাগরের নিচে কেউ বলছেন দুই ফুট কেউ তো আড়াই ফুট উঁচু হয়ে গেছে ফলে যত পানি যাচ্ছে উপরের পানি নিচ্ছে সাগরে যে নামে এই পানিগুলো আর জায়গা পাচ্ছে না ফলে ওভারফ্লো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বন্য হয়ে যাচ্ছে লোভুকুলি অঞ্চলে লোনা পানি ঢুকছে ধান পাট কিছুই হচ্ছে না এই যে একটা পরে একটা পাপ কিন্তু আমরাই করছি আল্লাহ তার সৃষ্টিকে সুন্দরকে সাজিয়েছেন এই জন্য আমাদেরকে দেখতে বলছেন কেন উপদেশ হাসিল করার জন্য বলেছেন মানুষ দেখো আর তুমি ভাবো তুমি কী করবা নিজেকে নিজে ধ্বংস করবা দু সালে আমরা প্রথম সুন্দরবনে গেছিলাম হিরন পয়েন্টে তো আমাদের গাইড যিনি তিনি নামার সময় আমাকে বলেন স্যার বহু পূর্বে 
বিদেশি এক ভদ্রলোক এসছিলেন আমি তার গায়ে ছিলাম তো জাহাজ থেকে নামার পরপরই উনি দেখি হাঁটছেন না খালি পায়ের দিকে তাকাচ্ছেন এক পা দু পা হাঁটছেন ও মাই গড ইংরেজি বলে তো মুসলমান তো না আমি তো আপনি আসেন এখান তো একপরে এক মাইল হাঁটতে হবে তো সে জায়গায় পৌঁছতে গেলে তো উনি যেটা বললেন তার মর্মার তো আমাকে ওই ছেলেটা বলল যে স্যার উনি বললেন তোমরা আসলে বাংলাদেশের মতন বোকা যায় তার দুনিয়া নেই তো কেন আমি কয়েক পায়ে হেঁটে যাবে দুইশো তেষট্টিটা ঔষধ ঔষধের গাছের সন্ধান পেলাম আর তোমার একটাও পাবো না তোমার ওষুধ করে আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়া থেকে এখানে সব ওষুধ কিনে বেড়াও হ্যাঁ ওষুধের গাছ সব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে ও চোখ আমার চোখ এক কয়েক পা হেঁটেছে এর মধ্যে তিনি বলছে আমি দুইশো তেষট্টিটা ঔষধের গাছ খুঁজে পেয়েছি আর পশু ওই খাতায় নোট করতেছে আমি খালি চোখের পার্থক্য বললাম বেশি তো বলা যাবে না তোমরা দেখো আল্লাহ কি বললেন তোমরা দেখো কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছি আমরা ওই গাছগুলো তোমরা লাগাও নেই আমি লাগিয়েছি তোমরা ধ্বংস করছো আমি আবার উৎপাদন করছি গাছ কেটে ফেলছো আবার আমি সৃষ্টি করছি তাহলে সৃষ্টির শুরু করে আমার হাতে অর্থাৎ সূচনা আমার হাতে পুনরায় আমার হাতে বাপ মার মাধ্যমে সন্তান হচ্ছে বাপ মা মরে যাচ্ছে সন্তানদের মধ্যে আবার সন্তান হচ্ছে আর কারো হচ্ছেই না যে বাপ মার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সন্তান উৎপাদন করলেন আর দেখা যাচ্ছে ওই সন্তানের মধ্যে আবার সন্তান উৎপাদন করলেন এই যে মরে যাচ্ছে আবার হচ্ছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমার এগুলো ঠিক এমনি করে আল্লাহ পাক বলছে আখেরাতের অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক্ষে এমনি করে কবর থেকে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে দুনিয়া তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে তুমি চিন্তা করো তোমার মৃত্যুর পরে একদিন এটা হবে এত করে আল্লাহ বুঝিয়েছেন এরপরও মক্কার ওই অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস আনেনি তারা কিন্তু জ্ঞানে কম ছিল না বহু জ্ঞানী মানুষ তারা ছিলেন এরপরও শয়তান তাদেরকে এমন প্রতারিত করেছিল দুনিয়া তাদের কাছে শোভনীয় হয়ে গেছিল তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার অজ্ঞ হয়ে গেছিল সেটা আল্লাহ বলছে ইন্ন আল্লাহ আল্লাহ কুল্লে শাহিন কাদির আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান যারা অন্যকে সর্বশক্তিমান ভাবেন এবং আল্লাহর মতো তারাও কিছু করতে পারে বলে বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে এখানে শিক্ষণীয় রয়েছে আল্লাহ বলছেন নাসারুল্লাদিন ইত্যাহাজু মিন দুন ইল্লাহ আউলিয়া কামাসালিল আনকাবুত ইত্যাহাজাত বাইতান বা ইন্না আউহান আল বয়ুত লা বাইতুল আনকাবুত লাউকানু আলাম সুরা আনকাবুতের এটা হচ্ছে একচল্লিশ নম্বর আয়াত ডি সায়াতে বললেন আনকাবুতের যে তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করো দেখো কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছে আর একচল্লিশ আয়াতে গিয়ে বললেন যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে আউলিয়া ধরে বন্ধু ধরে তারা যেন ওই মাকড়সা জালের মতো যে মাকড়সা মনে করে আমি অত্যন্ত চমৎকারভাবে একটা ঘর তৈরি করলাম আমাকে আর কেউ কোনো ডিস্টার্ব করতে পারবে না অথচ মাকড়সা জানে না যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বলতম গৃহ হচ্ছে মাকড়সার গৃহ তো যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অশিলা ধরে তারা ঠিক মাকড়সা জালে ধরে জাল ধরে বুঝতে পারছেন তো যারা পীর পূজা করে কবর পূজা করে আউলিয়া পূজা করে মারে ফতে সুফিকগণ এদের যাবতীয় ধোকা প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে হবে এটা কিন্তু মক্কার কাফর একই কথাই বলতো বা নাহমুদুমিল্লা ইল্লা লেউকার রে বৌনা এর আল্লাহ ঝুলবা হাউলা এসফা আউনা ইন্দাল্লাহ এই সমস্ত আমরা যা মূর্তি টুতি পূজা করি আসলে এরা তো এদেরকে তার পূজা করি না বরং এরা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে এই কথাটা তুমি পেলে কোথায় তোমাকে কে বলল যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে আল্লাহ কি বলেছে তোমরা অমুকের দ্বারা আমাকে চিকিৎসা আমাকে কাছে রহমত প্রার্থনা করো এই যে ধোকা এই ধোকাটা শয়তান দিয়েছে ধোকে পড়ে গেছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব আমরা মুসলমানরা বেশি এই জন্য আল্লাহ পাক দুঃখ এর বছর আখসার মোর্শেক অধিকাংশ ওরা মুসলিম বটে কিন্তু ওরা সব মোর্শেক আখসার বিল্লাহ অধিকাংশ ইমান আনে বটে কিন্তু ওরা মোর্শেক আমি তাকিয়ে দেখান তো ডানি দাদা যারা আমার পাশে তো সালাদা দেওয়া করি সে আমি পালন করি সবই করি অথচ কবরে না গেলে যান ধরে না 
এখন তো ঈদের মেলার জন্য তো মাশাল্লাহ জাতীয় পর্যায়ে দেশীয় জাতীয় ছুটির পর্যায়ে চলে গেল এখন ওই দিন আপনার লারে লাফা করতেই হবে ইচ্ছা হোক আর না হোক আপনাকে ছুটি পালন করতে হবে ওই সম্মানে এই যে চলছে দিন দিন জাহিলিয়াত বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন জাহিলিয়াত বেড়ে যাচ্ছে কুফুরি বেড়ে যাচ্ছে অথচ আমরা মুসলমান সাবধান ওই মাকড়স জালের সঙ্গে আল্লাহ পাক নিজে তুলনা করেছেন যারা আল্লাহকে ছেড়ে আউলিয়াতে ধরে তারা যারা মাকড়স মতো যারা নিজের জালকে খুব নিরাপদ মনে করে আসলে তো নিরাপদ না তো এমনকি গল্প রটনা করা হয়েছে আল্লাহ রসুল যখন হিজরতের রাত্রে শহর গিরিগ্রহে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেও নাকি মাকড়সা বুনে দিয়ে মাকড়সা আল্লাহ রসুলকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে মাকড়সার ফজিলত দান করতে গিয়ে এগুলি বলে বলা অথচ এসে কিছুই না ধোয়া পুরো একটাই একটা ধোকা এসবগুলো আমরা সিরাত ইসলাম তো আলোচনা করে দিয়েছি গল্পগুলো আর কিছুই না শুধু বেদাতিরা এসব গল্পগুলো তৈরি করে যাতে মানুষ অশিলা ধরে না কোনো অশিলা দরকার নেই সে আল্লাহর কাছে বলতে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাঁচাবেন ইচ্ছা করলে বাঁচাবেন না আপনার পরীক্ষা নেবেন অবিশ্বাসদের পরিণতি কি যারা এত যুক্তি দিয়েও বিশ্বাস করেনি আল্লাহ পাক সেই মক্কিদের সামনেই আবার সুর আয়াত নাজিল করলেন কুল সি রু ফিল এটা আম এগারো আয়াত আর নামটা মক্কি সুরা আন কাবুরটা মক্কি সুরা মক্কাতেই নাজিল হচ্ছে আয়াতগুলো প্রথমে বললেন দেখো সারা পৃথিবী ঘুরে দেখো কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টি সূচনা করেছেন আর এবারে বলছেন দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কি হয়েছে এটা আলাদা বিষয় ওটা গেল সৃষ্টির সূচনা বৈজ্ঞানিক বিষয় আর মিথ্যাবাদীদের পরিণতি এটা প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব বিষয় আমাদের জীবনের জন্য আপনারা মনে রাখবেন পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি মোট ছটা কমে নুহ আর সামুদ কমে লুদ মদিয়ান ও কমে ফ্রাউন এই ছটা জাতি একদম নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে আমরা যারা বেঁচে আসছি আমরা নুহের নৌকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত ইমানদার মানুষদের বংশধর সারা পৃথিবীতে এখন করে ষষ্ঠ কোটির মতো আমাদের বাবা দাদারা ইমানদার ছিল বলে বাঁচতে পেরেছিল সেই দিন কিন্তু আমরা হয়ে গেছি বেইমা বাপ দাদা রক্তের সঙ্গে বেইমানি করার ফলাফল তো কী তো আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি এখন অথচ সবাই কিন্তু হাদিস কোরআনকে অস্বীকার করে বাপ দাদার দোহাই দিয়ে অথচ আমরাই কিন্তু বাপ দাদার অস্বীকার করি কেউ হিন্দু কেউ খ্রিস্টান কেউ ইহুদি কেউ নাসারা আবল তো কী সব হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে অত নাম তো হিসাব করা মুশকিল যে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে অত মুখে হচ্ছে বাপ দাদা করে গেল কী করবো যদি বলেন তো ভাই সই হাদিস মোতাবেক সালাদটা আদায় করে না অন্তত কেন কে আমাদের মাঠে প্রথম প্রশ্ন হবে কি সালাদ না আগে কি বলবে তুই শ্যাম পালন করেছিলি কি না তুমি হজ করেছিলে কি না একটু জিজ্ঞেস করবে না আল্লাহ প্রথম প্রশ্ন করবে তুমি সালাদ আদায় করেছিলে কি না সালাদ সঠিক হলে সব সঠিক সালাদ বেটিক হলে সব বরবাদ এ হাদিস আমরা সবাই জানি অত সালাদের উপরে মানুষের রাগ বেশি যদি কোনো এলাকায় সই হাদিস মোতাবেক সালাদ আদায় করে পুরো গ্রাম ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থাকে মারার জন্য একেবারে টাটকা গাদে কালকের রিপোর্ট কি বলবেন শুনলে দুঃখ লাগে চোখে পানি রাখা যায় না বাপ ভাই সকল মিলে তাকে পিটাইছে পঙ্গু করে ঘরে ফেলে রাখছে তুই সালাদ পরিবর্তন করবি তবে তো ছাড়া হবে চিন্তা করতে পারেন এই যুগে আমরা তো আছে রাষ্ট্রীয় বুঝতে পারছি না সে কিছুই করেনি ভালো ছেলে সব ঠিক আছে অপরাধ সে কেন সালাদ পাল্টালে বাপনাদার ধর্ম ত্যাগ করলো অবশ্য সে গ্রামের অন্য লোকরা টের পায় সে জানা বেঁচে গেছে বটে কিন্তু ওর সঙ্গে সব কিছু বয়কট এবং কি স্ত্রী তাকে খোলা দিয়ে চলে গেছে তিন বাচ্চার মা স্ত্রীর বাপ ভাইরা তো বলে দিয়েছে তো কাফের সঙ্গে ঘর করবে তো আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ বাপ ভাইরা বড় লোক একজন তো লন্ডন থাকে একজন আমেরিকা থাকে বহু কোটি কোটি টাকা মালিক সব শেষকালে মেয়েটা বাপ ভাইদের কথা শুনে চলে গেছে খোলা তালাক দিয়ে ওক তালাক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে আর এই স্বামীটা কেঁদে বেড়াচ্ছে আমাদের কাছে ফতো আছে আমি কী করবো বলেন তিন বাচ্চা নেই আমি পুরুষ মানুষ কী করবো এখন মা নাই কত মা আছে আমি তাকে ছাড়তে চাই না কিন্তু সে থাকবে না অপরাধ আমি সহি হাদিস মোতাবেক সালাদ পড়ার চেষ্টা করেছি এটি আমার অপরাধ অন্য কোনো দোষ নাই বাংলাদেশে এখনও যদি এই ঘটনা হলে 
হয় তাহলে ইতিপূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে আরও কত ছেলে চিন্তা করেন এখন তো আধুনিক যুগে আমাদের মানুষ অনেকটা আলোকিত শিক্ষা দীক্ষা অনেক সহজ হাদিস সব বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে এখনও যদি এই জাহেলিয়াত বিরাজ করে আমাদের সমাজে তো যাবেন কোথায় হ্যাঁ একটা ওই যে ছেলেটি মতখর হতো বাবা কিচ্ছু বলতো না ও ছেলেটি চোর হতো কিচ্ছু বলতো না ওই ছেলেটি রেখার সঙ্গে অভিষেক যদি ঘুষ কাটে নি ঘুষের টাকা বাড়ি করে সে বাবা কিন্তু কিচ্ছু করেন না আমি আপনার বিখ্যাত আলমের খবর জানি নাম বলা যাবে না বললে আপনার অনেকে চিনবেন তার মৃত্যুর সময় আমি তাকে দেখতে গেছিলাম বাংলাদেশে একটা নাম করা মেডিকেল হসপিটালে আমি জানি তার কিছুই নাই অথচ সেখানে বসে ডেলি পনেরো না বারোশো টাকা করে সিট ভাড়া দিয়ে থাকছে আর সেলিব্রিটি আনা গোস খাচ্ছে আর আমাকে বলছে হ্যাঁ 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 তুমি এই করো এই করো হ্যাঁ তুমি ভাগা করবে নিজে না যাস বলো হ্যাঁ ওদের বাবা করো নি ভাগা দিক না আসতে ই দেয় মরার সময় তো এই চিন্তা কেন সে একবার দেখে না যে আমি কিছুই নাই হচ্ছে আমার ছেলে কোথায় পাচ্ছে টাকা কি করে এখানে বাড়ি ঘর করে আমাদের ডেলি বারোটা ভাড়া দেয় ঘুসখোর ছেলে তার কাছে ভালো কিন্তু আলেম তার কাছে ভালো নয় ছেলে যদি হারাম টাকা কামে ফিরে বাড়িতে দেয় আর যদি কোনো স্ত্রী বলে আপনি বেতন পান এত শাড়ির দাম এত আপনি টাকা কোলান কোথায় পেলেন আমাকে কই ফের দেন তখনই বন্ধ হবে ওই হারাম খাওয়া বাবা যদি বলে মা যদি বলে এটা আমি কোথায় পেলে তুই বাবা তখন কিন্তু হারাম বন্ধ হবে পরিবার থেকে এই ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত এসব ঘুষ করে রাখলে তো কখনো ঘুষ বন্ধ করবে না ঘুষ দুর্নীতি দেশ সে গেছে না আর দেখা যাচ্ছে অফিসের একজন ক্লার্ক যে কোটি কোটি টাকার মালিক ঢাকা সব প্রায় ছবি সব আসতেছে দুদুকের পক্ষ থেকে কি ধরনের চোর এরা সব দেশটা লুটটা করে শেষ শেষ করে দিচ্ছে সরকার কোনটা ঠেকাবে লক্ষ লক্ষ চোর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তার পরিবার পরিবার যদি তাকে বয়কট করে ও চোরি উনি বন্ধ হয়ে যাবে এজন্য সব পরিবারকে বলছি বিশেষ যারা মা বোন আছেন তারা ঘট সামলান আপনি হারাম খেয়ে জান্নাত পাবেন না যদি সেলা তাদের করে হস করেন টাকার গরম বেশি ঘন ঘন হস যায় আর ওমরা যায় একটা খুশির খবর আছে এর মধ্যে গত এক সপ্তাহের মধ্যে এক ভাই এসে আমার বলতে স্যার আমি আপনার খোদবা শুনে আমি এসছি ওমরার নিয়ে বাদ দিছি সেই ওমরার টাকা নব্বই হাজার টাকা আমি নিয়ে আসছি এই আপনি ইস্তেমার জমি কিনবেন বললেন ইস্তেমার ভাষণে আমি ওই ওই সম্পূর্ণ টাকাটাই আপনাকে মাটি কেনার জন্য দান করে গেলাম বলে আলহামদুলিল্লাহ বাহ দাদা আল্লাহ তুমি দেখলে সব তুমি সব জানো তার মনের খবর যেমন তোহাদ্দ সাহ বার হা কে আমাদের দিন এই পৃথিবীর মাটি সাক্ষ্য দেবে ওই ইস্তেমার ময়দানে যদি কেনা মাটি কেউ দান করেন ইনশাল্লাহ ওই মাটি আপনার সাক্ষী হবে আপনি কালকে মরে যান কিন্তু আল্লাহর কাছে মরে যাবেন না আপনার আল্লাহ আপনার কাছে আপনার হিসাবটা রেখে দেবেন অবশ্যই এর ফলাফল আপনি সেদিন পাবেন কারণ এগুলো আমরা কিন্তু সব দিনের স্বার্থে কারো নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমরা কেন খরিদ করছি না ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হায়াতে রাখে সেখানে দেখবেন কি হবে একদিন অনেক কিছু স্বপ্ন আমাদের আছে বাংলাদেশে প্রকৃত দিন শিক্ষার বিশুদ্ধ দিন শিক্ষার একটা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আমরা সেখানে করতে পারি তাহলে কাউকে আর বিশুদ্ধ ইসলাম শেখার জন্য বেদাতি কোনো আলম আলমার কাছে যেতে হবে না আর এই তথাগত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া কোনো প্রয়োজন হবে না সবার ইনশাল্লাহ এখানেই যদি এক হাজার লোক আমরা এখানে রেখে যেতে পারি তাদের মধ্যে বাংলাদেশে অন্তত দিনটা বেঁচে থাকবে দিন মানে যেটা কোরআন এবং হাদিসের দিন ওটি হলো দিন এর বাইরে কোনো দিন নাই সেই দিন তো নির্বাসিত হয়ে গেছে বাংলার জমিন থেকে মাদ্রাসা তো নির্বাসিত হয়ে গেছে এরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে একমাত্র আহলাদিসরাই এর পাহারাদার আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে কোরআন হাদিসের বিশুদ্ধ দিনের শিক্ষা বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে আমরা বাঁচিয়ে না বাঁচি চেষ্টা তো করে যেতে পারি আর সেজন্যই বলেছি বাবা আপনি মাটি কেন এরপরে ঘর বানাও তাও সেখানে শিক্ষক রাখো সেখানে শিক্ষা দাও শিক্ষা হলো সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ দুর্ভাগ্য আমাদের ধনিক শ্রেণী এগুলো খেয়ালি করে না খালি ব্যবসা বাড়াও ব্যবসা বাড়াও আরে বাবা ব্যবসা তোমাকে কবরে যাবে নাকি কিসের ব্যবসা তোমার এগুলো সবাই সুদি ব্যবসা কোনো কাজ যদি লাগবে না এই বলছি যাদের কাছে পয়সা আছে তারা মাটি কিনে দাও বিল্ডিং করে দাও ছাত্রদের বেতন জমা করতে এসে দিল ছাত্রের অভিভাবকরা দেখবে আগে মাটি কেন বিল্ডিং করো তারপর দেখা যাবে কি আল্লাহ পাক কোন দিকে আমাদের নিয়ে যান আমি আপনাদের অন্য দিকে চলে গেছি এই মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসছে যে ওমরা বাদ দিয়ে ইস্তেমার মাঠে জমি কিনে দিয়ে গেল 
তার মনের মধ্যে কতটা পরিবর্তন আসছে চিন্তা করতে পারেন আজকে কক্সবাজার মানুষ যাচ্ছে আমার বারবার মনে স্বপ্ন জাগে যে কক্সবাজারে এই সমস্ত আরামের বড় বড় হোটেল না বানিয়ে কিন্তু আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে তৌফিক দিতেন ওইখানে একটা উচ্চ মানের একটা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের একটা মার্কাত যদি আমরা করতে পারতাম তবে ওই কক্সবাজারেই ইনশাআল্লাহ আমার বহু বিশুদ্ধ দিনের অনুসারী ভাই তৈরি হয়ে যেত কিন্তু সে ক্ষমতা তো আমাদের নাই স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্য নাই এবারে বলছি আপনাদেরকে কয়েকটা বিষয়ে এই ছটা জাতিতে সব বলা যাবে না শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন যে আমার রসুল ও পর্যটনে গেছিলেন এবার আশ্চর্য লাগবে না কিন্তু সুন্দরবন আসেনি তো কোথায় গেছিলেন এবার এটা বলে দেব তবকের যুদ্ধে উনি যাচ্ছেন তার আগে আয়াত নাজিল হচ্ছে দেখো হে মোহাম্মদ তিলকা মিন আম্বা ইল ওয়াইব নুহি হা এলাই ওমা কুমতা তালাম আন্তা কৌমুকা মিন কবলে হাজা হাসবের ইন্দন আকিবত আলিল মুক্তাকিম সুরাহুদ উনপঞ্চাশ হে মোহাম্মদ তোমার কাছে যত গায়বি খবর আমরা বলছি নুহি হা এলাই তোমার কাছে আমরা ওহি করেছি মা কুন্তা তাল মহা আন্তা ওলা কৌমুকা এগুলো তুমিও জানতে না তোমার কম করে এসে লোকরাও জানতো না মিন কবলে হাজা আমরা ওহি করার আগ পর্যন্ত কেউ জানত না কে নু কে আদ কে সমুদ কে ফেরাউন কিছুই এরা জানত না ফসবের ইন্নল আকে বতাল তকিন অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো মানুষ গালি দেওয়ার দিক ধৈর্য ধারণ করো মানে রেখো মোতাকিদের জন্য শুভ পরিণাম নির্ভর করছে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য এই পরকালীন জান্নাত নির্ধারিত তেলকার দারুল আখরা লিল্লা দিন আলাহিরুদ্দিন আলু বনফিল আরদ আল্লাহ ফাসাদা আল্লাহ আখবদুল তকওয়া আখেরা তোর গৃহ আমরা সাব্যস্ত করেছি নির্ধারিত করেছি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে অধ্যত্ত এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না আর মোতাকিদের জন্যই শুভ পরিণাম নির্ভর করছে এবারে আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন তবুকের যুদ্ধে নবম হেজড়িতে সেখানে যাওয়ার আগে তিনি এমন একটা জায়গায় গেলেন তার নাম হিজির হিজির এটা হচ্ছে সামুদ জাতির ধ্বংসস্থল এখানে গিয়ে তিনি বলছেন তার সাথে তিরিশ হাজার সৈন্য তদখলু মাসা কিনাল্লাদিনা জালামু আনফুসম আই উসি বকুম্মা আসা বাহুম ইল্লা আনতাকুনু বাকিন সুম্মা কন আরা সাহু ও আসর সাইর হাত্তা আজাজ আজাজ আল ওয়াদি মোতফাকুন আলহি হে আমার সেনাবাহিনী না তদখলু মাসা কিনাল্লাদিনা জালামু যারা ইতিপূর্বে জুলুম করেছে পৃথিবীতে সে জালামদের এই বাসগৃহতে তোমরা প্রবেশ করো না আমরা বলে আগে ঢুকতাম দেখি আমার কী আছে তারা এত উন্নত মানের শিলালিপি বা শিল্প নৈপুণ্য অধিকারী ছিল ওই পাথর পাহাড়ের পাথর খোদাই করে তার মধ্যে তারা বাড়ি বানাত এর ছবি আমাদের যুব সংঘের ক্যালেন্ডারে গেছে দু তিন বছর আগে মাদানে সালে যদিও এটা হিজির টাওয়ার পায়নি সেখানে তারা বাসগৃহ নির্মাণ করত আল্লাহবাগ সুরা ফজর নয়াতে বলছেন ও সামুদ আল্লাদিনা জাবু সাখরাবেল ওয়াদ সামুদ কম ছিল তারাই তারা পাথর কেটে বাড়ি বানাত সেইখান থেকে আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন ইতিহাস তো কেউ জানে না যদি আল্লাহ রসুল ওহি হিসেবে আল্লাহ কাছ থেকে খবর না জানতেন উনি কি করে জানবেন উনি ও যা আবু জল তো এক জায়গায় লোক তো সব অথচ উনি ঢোকার সময় বলে লাহ তাত খুলু মশা কেনাল্লাদিনা জালাম খবরদার তোমার এই জালাম এই জনপদে ঘর বাড়িতে প্রবেশ করো না যারা নিজেদের উপরে নিজেরা জুলুম করেছিল এটা যদি করো ইসি বা কুম্মা আসা বাহুম তোমাদের উপরে সেই গজব আসতে পারে যেরূপ গজব তাদের উপরে এসেছিল ইল্লা ইয়া কুনু বা কে ইন হ্যাঁ তোমরা ঢুকতে পারো কাঁদতে কাঁদতে হাসতে হাসতে নাম ছবি দুর্দিন দুর্দিন হয় সেলফি নিয়ে চলা হবে না 
ঢুকতে হবে আর স্মরণ করতে হবে কানতে হবে সুম্মা কন্না আরা আসাহ এটুক বলার পরে আল্লাহ রসুল তার মাথা নিচু করলেন ও আসর আসাই এবং দ্রুত চলে গেলেন হাত্তা আজাজ আল ওয়াদি উপত্যকা অতিক্রম করে চলে গেলেন এই হাদিস থেকে পর্যটনের শিষ্টাচার বর্ণিত শিষ্টাচার পাওয়া যায় যে কীভাবে এসব জায়গায় আমাদের যেতে হয় সুন্দরবন অবশ্য গজবের স্থান নয় ওটা দর্শনীয় স্থান ওটা বিজ্ঞানীদের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট একটি এলাকা কিন্তু গজবের স্থানে যেতে গেলে আমাদেরকে একটু দূরে যেতে হবে যেমন ধরে নিন অন্য একটা আয়তা আল্লাহ বলছেন খালি জানানোর জন্য মক্কিদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে হে মক্কা জালেমরা তোমাদের থেকে লুতের ধ্বংসস্তর খুব বেশি দূরে নয় আমরা তাদেরকে কি করেছিলাম তারা ছিল পায়ুকামি সমকামী পৃথিবীতে কেউ এ কাজ করেনি তো তাদেরকে আমরা এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম সাতটা নগরে একসঙ্গে উপরে উঠি আলিয়াহা সা ফেলা উপরে উঠি উপর করে ফেলে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপরে চিহ্নিত পাথর দিয়ে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম জালামদের থেকে বেশি দূরে নয় সেই ধ্বংসস্তরটা এখনও যেটুক আছে তার সীমানা হল সাতাত্তর কিলোমিটার অর্থাৎ পঞ্চাশ মাইল মতো লম্বা আর বারো কিলোমিটার চড়া অর্থাৎ নয় মাইলের মতো আর চারশো মিটার গভীরতা অর্থাৎ কটার মাইলের মতো গভীরতা এখনও আছে এটার লুত কমের ধ্বংসস্থানের বিবরণ সেখানে কিছুই জন্মে না কোনো মাস কুমির ব্যাং কিছু হয় না ধ্বংসের এই পরিণতি দেখো মানুষ আর শিখো অথচ সেই পাক করছে এখন বাংলাদেশের মানুষ ভারতের মানুষ বিশ্বের প্রায় বহু জায়গাতে এই যেমন এইডস মহামারীর আকারে দেখা দিচ্ছে মৌলিক কারণ হচ্ছে সমকামিতা এবং পায়ুকামিতা অথচ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলছে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে এগুলো কে যে যা করল করতে পারে কোনো সমস্যা নাই এই সমস্ত বেয়াদব বিচারপতিদের ধ্বংস হওয়া দরকার না নীতি নৈতিকতা বলে এদের কাছে কিছু নাই যাই হোক এই ধ্বংসস্তরগুলো দেখে শিখতে হবে যে তারা যে পাপ করেছে সেই পাপ যেন আমরা না করি ঠিক মাধ্যানের লোকেরাও ওজনে কাজচুপি করত তাদের ধ্বংস হয়েছে এগুলি আগে বলেছি খালি আস্তে বলতে পর্যটন যারা যাবেন তারা শিক্ষা হাসিল করার জন্য যাবেন উপদেশ হাসিল করার জন্য যাবেন কক্সেস বাজারে যে বিশাল জলধি ইচ্ছা করলে তো আল্লাহ পাক পুরো কক্সবাজারকে ডুবিয়ে দিতে পারেন আজকে যে নিউজিল্যান্ডে আমাদের খেলোয়াড়দের নামে নিউজিল্যান্ড খুব পরিচিত হয়ে গেছে অথচ নিউজিল্যান্ড একসময় সম্পূর্ণ সাগর ছিল অথচ একদিনেই আল্লাহর হুকুমে সাগর ফুড়ে বিশাল মহাদেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে সৌদি আরব আর বাংলাদেশ উপমহাদেশ একসময় এক একটা মাটি ছিল একটা মাটি একদিনের এক হুকুমে আল্লাহর মাঝখানে বিশাল সাগর তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আরব সাগর নামটা এখনও আছে ওইটা যে আসলে আরব দেশ ছিল ওইটার চিহ্ন হিসেবে নামটা এখনও বলা হয় আরব সাগর এমনি করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে উত্থান পতন ঘটেছে আল্লাহর হুকুমে অতএব এগুলো আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে আমরা যাচ্ছি দেখার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখতে হবে এবং সেখান থেকে উপদেশ হাসিল করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পর্যটনের এই শিষ্টাচার পালনের তৌফিক দান করুন এখানে যেন শিরিক না হয় বেদাত না হয় স্রেফ আল্লাহর কাছে অবনত হয়ে আল্লাহ আকবর বলার মধ্যে যে বিশাল বিষয় রয়েছে এটা কেউ জানে না যদি কাউকে সুন্দরবনের জুমা সালাদ আদায়ের সুযোগ হয় আর যদি কেউ আপনারা ওখানে যে খোদ্দা দিতে পারেন তাহলে এগুলো বিষয়ে খোদ্দা উল্লেখ করবেন যেমন আমরা ষোলো সালে জুমার খোদ্দা আমি নিজে সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সুন্দরবনের ইতিহাসের মধ্যে একটা একটা ঐতিহাসিক দিন ওই দিন আমাদের ছিল 
এই সুন্দরবনে গিয়ে সেখানে যে সৃষ্টি বৈচিত্র্য আলোচনা করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা এই সৌভাগ্য আল্লাহ বাবা আমাদের দান করেছেন তো এবার আর বেটা হবে না এবার আমরা যাচ্ছি শুক্রবার ছাড়াই আগামী একুশ তারিখ হতে যেতে পারি যে আল্লাহ বাবু যদি আমাদেরকে সুস্থ রাখেন আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে একটাই বক্তব্য যেখানে যিনি সফরে যাবেন দয়া করে আল্লাহ সৃষ্টির বৈচিত্র্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এবং কোরআনের আয়াতগুলো অনুধাবন করবেন সব যদি সুযোগ হয় আপনাদের নবীদের কাহিনী এক দুই বিশেষ করে এক দুইটা বেশি পাবেন চব্বিশ গুণ নবীর কাহিনী এখানে আছে তাদের জীবনে কি ঘটে গেছে ইতিহাস সেখানে আপনি পাবেন আর যদি বেশি জানতে চান আমাদের নবী সম্পর্কে তাহলে আপনি যাবেন সিরত রসুলের মধ্যে আল্লাহ বাবু আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ সৃষ্টি বৈচিত্র অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং সেখান থেকে আমাদেরকে প্রকৃত তৌহিদবাদী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন আমিন আকুল কলি হাজ আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম ওলে সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নহমদু ওয়ানাস্তাফরুবুনুমরবিহিওয়ানাতবাকুলাইমিনশরুরিয়ামফুসিনাউমিনসাইয়াতিআমালিনা يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وعلى وأعز وجل وأتم وهم أكبر